നമസ്കാരം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയാളം ടെക് ഇന്ന് നമ്മൾ ചാനലിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ചാനലിൽ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോ ഇട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷമായി ഇപ്പോൾ ചാനലിലൊരു മേജർ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ ഉള്ള സംഭവം ഇപ്പോഴാണ് വന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാകും എന്താണ് ഈ ബോക്സിനുള്ളിലെന്ന് ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അത് ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതെന്താണെന്നുള്ളൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ന്യൂ ഇയറിന് ചാനലിന് ചെറിയൊരു റീഫ്രഷ് വേണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചാനലിലെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രോയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പിന്നെ ബി റോൾസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയിൻ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചെറിയ ചെറിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര വലിയ മേജർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഫ്രൈഡേയും വീഡിയോസ് ഇടണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ജനുവരിയിൽ എല്ലാ ഫ്രൈഡേയിലും നമ്മൾ വീഡിയോ ഒരെണ്ണം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ധാരാളം പേര് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടാറില്ല ഇടാറില്ല എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ യൂട്യൂബിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വർക്ക് ആകുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ചില വീഡിയോസ് മാത്രമേ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളായിരിക്കും അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വീഡിയോസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഷാജിയേട്ടാ കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ മാക്സിമം എഫേർട്ട് ഇട്ടാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ആകുന്ന പോലെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇതിൽ ഓരോ വീഡിയോസും ചെയ്തിടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്വാളിറ്റിക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ നൽകുന്നുണ്ട് അതായത് എൻ്റെ മനസ്സിന് സന്തോഷം നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഞാൻ അതിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ താന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഇടാറുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഓവർ പെർഫെക്ഷൻ നോക്കുന്ന ഒരാളെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതും ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ പോലും എൻ്റെ ഒരു സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ചാനലിൽ വീഡിയോസ് ഇടാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നാളായിട്ട് എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ന്യൂ ഇയറിന് പുതിയ റെസൊല്യൂഷൻ എടുത്ത സമയത്ത് എല്ലാ ഫ്രൈഡേയും സ്ഥിരമായിട്ട് വീഡിയോ ഇടണം അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വായിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സമയം എടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ നല്ലപോലെ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചു രണ്ട് റൂം ഇവിടെ ഉണ്ട് ചെറിയൊരു സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പ് പോലെ വീട്ടിൽ തന്നെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഇതൊരു പെർമനൻറ്റ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം ഓരോ വീഡിയോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ അതിന് ചെയ്യുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും അത് ധാരാളം സമയം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താമസിയാതൊരു സ്റ്റുഡിയോ ടൂർ വീഡിയോ പ്രതീക്ഷിക്കാം നിങ്ങൾ കുറേ നാളായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പം പോലെ ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു ഡ്രീം സെറ്റപ്പിലോട്ട് എൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ എത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാത്തത് ഇപ്പോൾ തരക്കേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ അല്ല ഓടിപ്പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുകൂടാതെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏഷ്യാൻ്റെ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മിക്കപ്പോഴും നെറ്റ് കിട്ടാറില്ല ഞാൻ അവരെ വിളിച്ച് 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 ഒരു വഴിയായെന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പം അടുത്തു ഞാനപ്പോൾ ആ നെറ്റ് ഡിസ്കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓൾറെഡി ആ കണക്ഷൻ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ വേറൊരു ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ എടുത്തു അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എം ബി പി എസ് ആയിരുന്നു നേരത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എം ബി പി എസ് കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഏഷ്യാനിൽ കുറേ നാളായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് വർഷത്തോളമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു അപ്പം അവർ ഫൈബർ കണക്ടിവിറ്റി ഈ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ എപ്പോഴും എപ
ഗിംബൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഗിയേഴ്സ് പിന്നെ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഗെയിമിംഗ് സോൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പും ക്യാബിനറ്റ്സും കൺസോൾസും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാം പ്രോ ഓഡിയോ എക്യുപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ സെൽ ചെയ്യുന്നൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആമസോണുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് ഇതിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പ്രൈസ് കുറവാണ് ചിലതിന് കൂടുതലുമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മേടിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരുടെ സർവീസിൽ ഓവറോൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം എന്തായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് കുറേ നാളായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് വാങ്ങിയ സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കാണിക്കുന്നത് സോണിയുടെ എ സിക്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിറർലെസ് ക്യാമറയാണ് ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പല ഇൻ്റർവ്യൂസിലൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്കൊരു മിറർലെസ് ക്യാമറ വേണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം എന്ന് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് ഇത് മേടിക്കാൻ ഒരു സാഹചര്യം ഓർത്തത് ഇതേതായാലും ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു സിക്സ്റ്റീൻ എം എം പ്രൈം ലെൻസാണ് എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വാല്യൂ വരുന്ന ഒരു സോണിയുടെ തന്നെ ലെൻസാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് ലെൻസ് അത് കൂടി ഇരിക്കട്ടെ ഇനി എന്താണുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഇത് കൂടാതെ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി സാൻഡ് സ്കിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം പ്രോ എസ് ഡി കാർഡാണ് ഇപ്പം ഫോർ കെ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർ കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു നല്ല സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു കാർഡാണ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഇനിയും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് സാധനങ്ങൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ക്യാമറ ബാഗാണ് ഇത് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഗിഫ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതും ഇവിടെയിരിക്കട്ടെ ഇനിയാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് റോഡ് വയർലെസ് ഗോ നിങ്ങൾ ഈ മൈക്രോഫോൺ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രൂലി വയർലെസ് മൈക്രോഫോൺ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ ഡി എസ് എൽ ആറിനും മൊബൈലിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ ഏതായാലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ കണ്ട റിവ്യൂവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് നമ്മുടെ ജയരാജേട്ടനും സുഹിത്തിയേട്ടനും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ ഡെപ്ത് റിവ്യൂ നമ്മൾ ചാനലിൽ വേറെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ബോക്സ് തീർന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയായിരുന്നു ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് എൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മേടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഞാൻ സാറിന് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഗിയർ മേടിക്കുമ്പോൾ വീഡിയോസ് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അത് ഭയങ്കര ത്രില്ലിലായിരിക്കും ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ പ്രാവശ്യം അതിൻ്റെ ഒരു ഫീല് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം റോഡ് വയർലെസ് ഗോ മാത്രം ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അത് ഞാനൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നല്ല കിടിലൻ റിവ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പകരം നമുക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ പിടിച്ചു നോക്കാം സോണി എ സിക്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ഇവിടെ സോണിയുടെ ബ്രാൻഡിങ് ഉണ്ട് ആൽഫ എ സിക്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എം എം ലെൻസ് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ലെൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരൊരു കസ്റ്റം പാക്കേജാണ് എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ലെൻസ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോക്സാണ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ക്യാമറയുടെ ഇമേജ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സസറീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഇമേജസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണുള്ളത് എ പി എസ് സി സൈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയാണിത് ഐ എസ് ഒ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ടു തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആണ് ഇലവൻ ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഫേസ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്
ഡിസ്കൗണ്ടഡ് റേറ്റിൽ ആ കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മേടിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫോർ കെയിൽ വീഡിയോ ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്ന് അതിയായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പർച്ചേസ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയത് പോരാത്തതിന് ഇതിൽ എസ് ലോഗിലിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് നമുക്ക് കളർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാം ധാരാളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എഡിറ്റിങ്ങിൽ വലിയ ഒരു റോളുണ്ടോ ഈ എസ് ലോഗിലിട്ട് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മിറർലെസ് ക്യാമറയാണിത് നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം വാറണ്ടി പേപ്പർ സോണിയുടെ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി കാർഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ യൂസർ ഗൈഡും മാനുവലും റെഫറൻസ് ഗൈഡും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് യെസ് നമ്മുടെ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ക്യാമറ പുറത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധനം എന്ത് കോമ്പാക്റ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടോ നമുക്ക് ഈ വ്യൂ ഫൈൻഡർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തായാലും വ്ലോഗ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ക്യാമറ തന്നെയാണ് ഫോർ കെയിലൊക്കെ ഇനി ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എൻ എഫ് സി ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ കുറേ സംഭവങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്തായാലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് ശീലിക്കണം അപ്പോൾ ക്യാമറ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തന്നെ വെക്കുകയാണ് ഇതിൽ ലെൻസ് ക്യാപ്പ് ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ പൊടിയൊക്കെ കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പിന്നെയുള്ളത് ഒരു സ്റ്റാഫാണ് കേട്ടോ എന്നെ എക്സ്ട്രാ ആൽഫ ബ്രാൻഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ അത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പിന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡിവൈസിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് ഓ സോറി ഇത് ബാറ്ററി അല്ല കേട്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ചാർജർ ആക്ച്വലി ഇത് നമ്മൾ എ സി പവർ കോഡ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് യു എസ് ബി വഴിയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിന് ചാർജ് തീരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പവർ ബാങ്ക് യൂസ് ചെയ്തും ഒക്കെ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ ഫൈൻഡറിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഇതിന് എന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല എന്തായാലും അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ യു എസ് ബി കേബിള് ഈ കേബിള് വേണം നമ്മൾ ഈ കണ്ട അഡാപ്റ്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴത്തെ അറ്റം മൈക്രോ യു എസ് ബി ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ മൈക്രോ യു എസ് ബി കേബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ക്യാമറ ചാർജ് ചെയ്യാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ എ സി പവർ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഡിവൈസിൻ്റെ ബാറ്ററിയും വരുന്നുണ്ട് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി മില്ലിയൻ പേർ ബാറ്ററിയാണ് ഇത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു വോൾട്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ പവർ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിത്തിയം അയോൺ ബാറ്ററിയാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെൻസിൻ്റെ ബോക്സ് ഓക്കെ ഇതൊരു പാൻകേക്ക് ലെൻസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ സൂമൊന്നുമില്ല ഒരു പ്രൈം ലെൻസ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓ ഇത്രയും പേപ്പറാ ഒരു ലെൻസിന് ദേ ഇത്രയും മാത്രം ബുക്കും പേപ്പറും ഇതൊക്കെ ആരും വായിക്കാനാ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അവർ വിചാരിച്ചാണ് എന്തായാലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ അല്ലേ നിറച്ച് ഫിൽ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇത് കണ്ടിട്ടൊരു പ്രീമിയം ഫീൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ കാനോണിൻ്റെ ലെൻസ് ഒന്നും പോലെയല്ല ഒരു എന്തൊക്കെയോ ഒരു പ്രത്യേകത ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തെ ഇൻ ഹാൻഡ് ഫീൽ ഓക്കെ ലെൻസ് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എസ് ഡി കാർഡും കൂടെ ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തേക്കാം ഇങ്ങനെയാണോ ഇത്രയും വൃത്തികെട്ടൊരു അൺബോക്സിങ് വേറെ ആരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല അല്ലേ ഓക്കെ എൻ്റെ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി എസ് ഡി കാർഡ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാമറ ബാഗും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം ഇത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് ഓ ഹാ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ക്യാമറ ബാഗ് ഇതും കൂടെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓ ഇതിലൊരു കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയും ചെറിയ ബാഗിൽ സൈഡിൽ നമുക്ക് മെമ്മറി കാർഡ് ഒക്കെ ഇടാനായിട്ട് ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതും ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ
നമ്മുടെ പ്ലാൻ എല്ലാം തെറ്റി ചാർജ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പോട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ചാനലിൽ ഇതിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ല ഉഗ്രൻ ഉഗ്രൻ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്റ്റേ ടൂൺ ഫോർ ദാറ്റ് കിടിലൻ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമ്മൾ ചാനലിൽ തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് മലയാളം ടെക്സ് ചാനൽ അപ്ഡേറ്റ് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ മലയാളം ടെക്കിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലെ ധാരാളം ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോസുമായിട്ട് നമ്മൾ ചാനൽ തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ഉഗ്രൻ ടെക്നോളജ